Hi friends, in the number of class method of independent variables, we will numerical problems solve. So, we will solve the text problem. We will explain the chart. We will use the chart. We will solve the question. So, question is determine the percentage pressures at various key points in the figure, also determine the exit gradient. This is the chart. We will solve the chart. We will solve the chart. We will solve the chart. Wayanam yang kelengan ni, anak tak explain je, ini ada. Ini ni kotor tu, tuan ni mention je. Okay. So, ini ada figure ane provide ini tu lada. Ini tu nuki kali ni ala. Pond level India reduced level 158 ni kotor tu tuan dia. Adu bola tuan ni crust ball kotor tu ni kena tu 155 reduced level lana. Then ini tu lama moon pile ane provide ini tu lada. Oru upstream pile with the key points E1, C1 and D1. Oru intermediate pile with the key points E2, C2 and D2. And downstream pile with key points E3, C3 and D3. And ini oru pile ini tu starting point ni, maintain point ni, reduced level Kalau sesuatu itu terang, ini satu wear nongki kerana ala, ini dende floor tikina sana perti mention jadi terang, that upstream side lori one meter floor tikina zaman ini provide ini kerana itu bola zaman downstream side nongki kerana ala, lori one point three meter floor tikina zaman itu terang, okay, and रेंड स्लोपिंग फ्लोर्स प्रोवाइड है इधर टुंडा वन एक स्लोपन और इन्दर वन इस टू थ्री आना एंड अनदर स्लोप इस वन इस टू फाइव एंड अवर डे हॉरिजॉन्टल आयत वाला डिस्टेंस है तो यहाँ नंबर प्रोवाइड है इधर टुंडा इवन इस टू थ्री इले हॉरिजॉन्टल आयत वाला एक स्लोपिंग फ्लोर इन्दे हॉरिजॉन्टल then नम्बरे योरो योरो क्वेश्चन ले स्पेशियलिटी इन दानों के करने आला नम्बरे अपस्ट्रीम साइड ले मध्य बोला देने डाउनस्ट्रीम साइड ले नम्बरे पाइले प्रोवाइड ऐ दरी किन्हा दा बित्त तिकना साना सम तिकना सी योरे पाइले ने मेंशन चेदे टुण्डा दैट इवडे रो पाइले ने पॉइंट सिक्स मीटर तिकना सोंडा पक्षे नम्बरे यो Anda tikinnya semua orang mention jadi tuan dah sahaja point six meter. Apa nama le problem sih ember tikum selas selangan le, nama kita tikinnya sungguhi ada kian diberi. That is distance between the piles ada kum bertikum. Nama kita tikinnya sungguhi mention jadi diberi. Single line representation ane kila, nama kita peti waris jadi ada. Sih macam ni lah. Okay. Then, your floor in the reduced level, top and bottom, here is 154 and bottom is 153. Then, our upstream pile is 148 reduced level, that is the bottom. That is the same as our intermediate pile, that is the same level, that is 148. Then, our downstream pile is 152. Meter on a reduced level of another the volume number your pile is starting with another 150 point seven in the arena or reduced to level learner this pile is starting then it's ending at a reduced to level 141 point seven meter around a bottom of the reduced to level in the way another and you do pile the middle of the upstream and intermediate to pile the middle of the distance 15 point eight meter in order to turn them as a bullet intermediate to pile and downstream while the middle of the distance of 40 meter and provide it to turn it three one and I'm going to figure in and then provide it to another so number of us to you Ingin nuri question, nama kita solve yang dah nale. Firstnya, nama kita upstream pile ini nari kim start ini nada. Abu ni, saya ni chart explain jadi perhati kau baru nama kita starting point itu, madu bola dan ending point itu perfect point saya tarik nama kita consider ini nada. Ada ada pressure aite E1 nanda baru ini, which is our starting point, percolating point. E1 ni le pressure nanda baru ini tu 100 percent dia jadi madu bola dan emerging point dia last point. Ibu dia apa tu C3 ana. So, abu dia pressure nanda baru ini tu zero aite warna consider ini nada. So, ini dua points ni perhati nama kita bawa dulu ni awasi mari nila. Abu nama kita upstream pile ini nanda Starting and bovana, so we have here two key points to find the pressures and applying corrections such as C1 and D1. Okay, so नमले फर्स्ट एब्स्ट्रीम पाइल लाइन अब आदर नोके करने आले फर्स्ट नमले ऐड द नदर एंड क्वांटिटीज़ आना फ्रॉम द फिगर्स सच एस स्मॉल बी एंड स्मॉल डी अ द टोटल लेंथ ऑफ़ द फ्लो स्मॉल बी मतलब बोला गया ना नमले कंसीडर जी ना पाइल इंटर डेप्थ स्मॉल डी अब स्मॉल बी ना बारे ना द फिगर मार्क के इधर ही किन्हें तो सच्चा से 57 मीटर, सो बी यानो बारे इन्हें तो ये रो तिकना संगोड़ी इंक्लूडेड आई टॉल लगा आने, ओके, अदम गोड़ी सर देखे, ये रो तिकना संगोड़ी उड़े इंक्लूडेड आई टाइन है, अवेरेन दे इधर ही किन्हें बी मार्क के इधर ही किन्हें तो सो बी यानो बारे इन्हें तो 57 मीटर आने, 
നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോർ തിക്നെസ് വൺ മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടോപ്പിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ബോട്ടത്തിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് സോ ബി ബൈ ഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഫ്ലോ തിക്നെസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദീസ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ സച്ച് എസ് ബി ബൈ ഡി സോ ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം പൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പൈലാണ് സോ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലേറ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചാർട്ട് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ആൽഫയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ചാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആൽഫയും അതുപോലെ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ആൽഫയും അതുവഴി വൺ ബൈ ആൽഫയും കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഹിയർ എനിക്ക് വൺ ബൈ ആൽഫ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എൻ്റെ പൈലിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഇതിന് ഈ വൺ വൺ ബൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സി വണ്ണിലെയും ഡി വണ്ണിലെയും ആണ് എന്ത് വേണ്ടത് പ്രഷേഴ്സ് വേണ്ടത് സോ സി വണ്ണിലെയും ഡി വണ്ണിലെയും പ്രഷേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് യൂസിങ് ദി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് ഇ വേണം ഫൈവ് ഇ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്രാഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വൺ ബൈ ആൽഫ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് സോ പോയിന്റ് വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോറിസോണ്ടലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഈ ഒരു ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ഫോർ വൺ ടു ആൻഡ് ഹിയർ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രത്യേകം ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എന്ത് ഫൈവ് ഇ എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഡി വൺ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ആയിട്ടും കിട്ടും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫൈവ് സി വണ്ണും ഫൈവ് ഡി വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഫൈവ് സി വണ്ണും ഫൈവ് ഡി വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഫൈവ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പ്രഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സച്ചാസ് ഏതൊക്കെ കറക്ഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ തിക്നസ് കറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ലോ കറക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ ആണ് സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കിക
സ്മോൾ ഡി വേണം സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മുടെ ബൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പം സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലല്ലേ ആ ഒരു സി വൺ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണേ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്മോൾ ഡി നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്മോൾ ബി സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്യൂക്ക ഫ്ലോറും ദെൻ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പയലും അതുപോലെ അവിടെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പയലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പോൾ കറക്ഷൻ വേണ്ടത് സി വണ്ണിലാണ് അപ്പം സി വൺ മുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പയ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പയല് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മീറ്റർ സോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറക്ഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈൻ വേണം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എങ്ങനെ ഇൻറ്റർഫറൻസിൻ്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മ്യൂഷൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലേക്കാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പോകുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം സി വണ്ണിലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുമായി ഡയറക്ഷനുമായി ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന കറക്ഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂസ് നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്നും കിട്ടി ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നസ് കറക്ഷൻ തിക്നസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ്റെ തിക്നസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഏത് കീ പോയിൻസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലോറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന കീ പോയിൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഇ വണ്ണും പക്ഷേ ഇ വൺ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സി വൺ പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ സി വണ്ണിൽ എന്ത് വരാം തിക്നസ് കറക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഡി വണ്ണിൽ വരുമോ കറക്ഷൻ വരത്തില്ല കാര്യം എന്താ ഫ്ലോറുമായിട്ട് അതിനൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നസ്സുമായിട്ട് ഡി വണ്ണിന് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല സോ അവിടെ തിക്നസ് കറക്ഷൻ ഇല്ല സി വൺ നമ്മൾ തിക്നസ് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സി വണ്ണിൽ തിക്നസ് കറക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം സി വണ്ണിലെയും ഡി വണ്ണിലെയും എന്തുണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു തിക്നസ് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാർജ് പ്രഷർ മൈനസ് സ്മോൾ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ഫ്ലോർ തിക്നസ് അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക്നസ് കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് പ്രഷർ മൈനസ് സ്മോൾ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ഫ്ലോർ തിക്നസ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ലാർജ് പ്രഷർ മൈനസ് സ്മോൾ പ്രഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സി വണ്ണിലെയും ഡി വണ്ണിലെയും പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സി വണ്ണിലെ പ്രഷർ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയത് സി വണ്ണിലെ പ്രഷർ സെവൻറ്റി വണ്ണും ഡി വണ്ണിലെ പ്രഷർ എയ്റ്റി അപ്പം ലാർജ് പ്രഷർ മൈനസ് സ്മോൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്ലോർ തിക്നസ് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്ലോർ തിക്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ അപ്പം ഫ്ലോർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്ലോർ തിക്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അത് അത്രയും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻറ്റു എന്താ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ എത്രയാണ് വൺ
ഓക്കെ അപ്പം സി വണ്ണിലേക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്നത് ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് സി വണ്ണിലേക്കാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിക്നസ് കറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിക്നസ് കറക്ഷൻ്റെ സൈനും കിട്ടി മാഗ്നറ്റ്യൂഡും കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കറക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ എൻഡിങ്ങിലോ ആണെങ്കിലാണ് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒരു സ്ലോപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ വരുമോ ഇല്ല സോ ഇവിടെ രണ്ട് കറക്ഷൻസ് ഇൻഡോഫറൻസ് കറക്ഷനും തിക്നസ് കറക്ഷനും രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും സൈനും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റഡ് പ്രഷർ എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റഡ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കറക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ഓൾജിബ്രൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സമ ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റഡ് പ്രഷർ സി വൺ എഴുതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഡി വൺ ഉണ്ട് ഡി വണ്ണിൽ ഒരു കറക്ഷനും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല കാര്യം ഇൻഡ്രഫറൻസ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ കീ പോയിന്റ്സ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്ന കീ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈലിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ വരത്തില്ല പിന്നെ തിക്നസ് കറക്ഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലോറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തിക്നസ് കറക്ഷനും വരില്ല സോ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഡി വെച്ച് വരുന്ന കീ പോയിന്റ്സിലൊന്നും തന്നെ കറക്ഷൻസ് വരത്തില്ല ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈലിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കീ പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്ഷൻസ് വരത്തില്ല അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി യൂസ് ചെയ്തോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എവിടേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലിലേക്ക് പോകാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലെടുത്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സ്മോൾ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഡിയും എഴുതുക സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മീറ്റർ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പൈലിൻ്റെ എന്താണ് പൈലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് സോ നമ്മൾ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോർ തിക്നസ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് ആൽഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എവിടെ തൊട്ടെടുക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഡെപ്ത് എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് അവിടെ സ്മോൾ ഡി കിട്ടും ദസ് നമ്മൾ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കും ആൽഫ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതെന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഏത് കർവാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് റേഷ്യോ ബി വൺ ബൈ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ടാണ് സോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഷേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കീ പോയിൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഇ ടും സി ടും ഡി ടു മൂന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറിവ് പ്ലേറ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ ടുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബി വൺ ബൈ ബിയും അതുപോലെ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള കറിവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി വൺ വേണം ബി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം പൈലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തിക്നസ് ഉള്ള പൈലാണേ പക്ഷേ ആ ഒരു തിക്നസ് ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ മുതൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്
ओके सिक्सटीन पॉइंट एइट बै फिफ्टी सवन चेद प्रत्येक कमे वण माइन बी वण बै बी एके वण माइन बी वण बै बी एके नामाद फैसलेट ई ग्राफी प्लोटियालो नमें आलफ वालू ऐसा अब वण माइन बी वण बै बी आश्यो नोक दलफ वालू आ्राफिले प्रोजक्टे नामे हॉरीजोटी प्रोजक्टे फैत्रेट अब नमुक किटिया बी वण बै बी एयर टू नयन एइट वण माइन बी वण बै बी एड़े सवन सी टू वन कमीर सवन सी टू वन पर वण माइन बी वण बै बी आूवि अब नयन पॉइंट फाइव आलफ एंत फैसी एत्रकुलेटे अब ना ग्राफी हंड्रड्डा डिगर नोक फिगर नोक इवे नाब्रीम पैल सी टू आीटू फेस डाउन स्ट्रीम पैल ईटे फेस अब्रीम पैल सो ईटूल म्यूचल इंटरफरें कड़ी अब्रीम पैल सो नीटूवेंसलैंपा अब इक्वेशन अलो डी बै बी वण इंटू स्म डी प्लस क्यापिटल डी बै स्म बी इंटरफरें डिस्टेंसोटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം അപ്പം ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ നോക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്ലോ നോക്കും അതുപോലെ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിലാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഈ ടു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് ഇ ടു ഇന്ന് ഡി ടുവിലേക്കല്ലേ വെള്ളം പോകുന്നത് അപ്പം ഇ ടു ടു ഡി ടു ആണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇ ടു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ തിക്നസ് കറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിലാണ് വെള്ളം സോറി ബാക്കിലാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ഏതാ സൈൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും കിട്ടി ഡയറക്ഷനും കിട്ടി ഓക്കെ സോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ എന്താ വരുന്നത് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇ ടു പോയിൻ്റിൽ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ വരുമോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ സ്ലോപ്പിൽ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് സി ടു പോയിൻ്റാണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എവിടാണ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ ടു പോയിൻറ്റിലും എന്ത് വരത്തില്ല സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ വരത്തില്ല പക്ഷേ സി ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സ്ലോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇ ടുവിന് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം സി ടുവിലും നമ്മുടെ കറക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സി ടുവിന് മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ബൈ ബി ഡാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും സോ എത്ര എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം ബയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ് സ്ട്രീം ബയലിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ എന്ത് വരും സോറി ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബയലിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വരുന്നില്ല ഡൗൺ സ്ട്രീം പയൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പയൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ എഫക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവനിലാണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതുപോലെ ഈ സ്മോൾ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്മോൾ ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ സ്മോൾ ഡിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബി ഡാഷും ദെൻ ബിയും ഈ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നാല് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ സൈനും നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ നോക്കിയാൽ മതി സോ നമ്മുടെ ഇപ്പം സി ടു പോയിൻറ്റിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സി ടുവിൽ നിന്നും ഇ ത്രീയിലേക്കാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫ്ലോ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ സൈനും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ദെൻ സി സി ടു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം സി ടു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പം സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള പോയിന്റ്സിലൊന്നും സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം സ്ലോപ്പ് കറക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് സോ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്കൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം
കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് സോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ വൺ ഇൻസ്റ്റു ത്രീ സ്ലോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോറിസോണൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പൈലിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്ഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റിൽ നിന്നും പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെയാണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ പൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെക്കാം ഇവിടെയാണ് പൈൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് താഴ്ന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോവാം അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലോപ്പ് കറക്ഷനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദസ് നമ്മൾ സ്ലോ കറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് സി ടു എത്ര എന്നുള്ളത് ഓൾജിബ്രായിക്ക് സമയം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലിൻ്റെ കേസും കഴിഞ്ഞു ഇ ടുവും സി ടുവും അതുപോലെ ഡി ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സെയിം വാല്യൂസ് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റഡ് പ്രഷേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മളിപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രഷേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അപ് സ്ട്രീമിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഒൻപത് പോയിന്റ്സിലെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം അപ് സ്ട്രീം പൈലിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിലെയും പ്രഷേഴ്സ് കറക്റ്റഡ് എത്രയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എത്രയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ എത്രയാണെന്ന് ദെൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിഡ് ഗ്രീഡിയൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എക്സിഡ് ഗ്രീഡിയൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഡി റൂട്ടിൽ ആണ്ട എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീമിലെ പോണ്ട് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ഫ്ലോർ ലെവലും തമ്മിലുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീമിലെ പോണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അപ് സ്ട്രീമിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വരും സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് വരുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഡി റൂട്ട് ലാംഡ് എന്നാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ എന്താ വരുന്നത് ഡെപ്ത് ആണ് വരുന്നത് സോ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആൽഫ വേണം ആൽഫ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു കറവുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും നമ്മൾ കറിവിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ വൈസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ നമുക്ക് ആൽഫ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ സച്ച് ആസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി സി ഗോട്ട് എച്ച് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അതല്ല ഡെസിമിൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ചില ക